la vida en pareja, con la ayuda, guía y aporte de profesionales en la materia. Además, conversaremos de muchos otros temas de interés social y personal, como dice Silvia. A partir de este momento, en Teletica Radio, con Silvia Blanco. Buenas noches, bienvenidos. Como siempre empezamos a tiempo, en punto de las 9 de la noche, con muchísima emoción y con mucho entusiasmo. Ayer me hicieron falta, déjenme decirles, porque eh, ya yo en mi cabecita pues pensaba que iba a venir y eh, inclusive había hasta, hasta anunciado el programa que teníamos para, para ayer, pero bueno, lo pasamos para el miércoles de la semana entrante. Eh, y que espero que, oh, no sé si hay fútbol, pero bueno, espero que no. Este... no <risa> eh... Nos van a linchar, nos van a linchar por decir eso. <risa> no, 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 pero yo, yo, yo la verdad que cuando hay fútbol, pues obviamente este, no hay programa. Y, y lo que pasa es que ayer sí yo creía que iba a haber. Entonces, bueno, eh, pero estamos listos para el programa de hoy que está buenísimo. Hoy vamos a hablar de lo que callamos los hombres o lo que callan ustedes, señores, que de alguna forma inevitablemente se cruza de alguna forma con nosotras también, ¿verdad? Entonces, eh, vamos a hablar un poco de todo esto eh, que ustedes sienten, estas presiones, temas un poco de las nuevas masculinidades y la masculinidad que de alguna manera seguimos arrastrando. Este, y, y, y para eso, pues, me encantaría que ustedes me regalaran sus comentarios y que lo hicieran a través del WhatsApp, 89014747, que es el, el WhatsApp en donde ya les he dicho varias veces, pero si no lo han escuchado, es el número del programa. Por lo tanto, es el teléfono que tengo yo conmigo y ustedes me escriben y de manera anónima pues pueden eh, poner sus mensajes, comentarios, preguntas o bien las pueden firmar si es que así lo quieren, pero si no, está perfecto que lo hagan de esa forma. También estamos en el Facebook Live, donde pues al estar en vivo es maravilloso que tengamos esta camarita al frente y las personas que están en, en Facebook pueden vernos, no solamente escucharnos, sino ver lo que está ocurriendo en este momento. Para eh, tocar el tema, ya lo escucharon, está el doctor Eduardo Ruiz, que ya está aquí conmigo. Eduardo <risa> estaba los mar, está los martes, pero eh, esta semana le propuse un cambio, así que está conmigo jueves. Eh, y, y nada, pues feliz de que tengamos este, este tema tan rico de tocar. ¿Cómo estás? Muy bien. Y la verdad es que ilusionado con tocar el tema. Sí, ¿Verdad? La verdad. A, mí, a mí esos temas me gustan. Sí. sí, son temas que, ¿sabes qué es lo que me gusta, Eduardo? Que los podemos hacer eh, aterrizar mucho, ¿verdad? Hacerlos muy muy eh, fluidos de manera real, eh, realista, y eh, es muy fácil que las personas que nos escuchan se identifiquen y digan, es que eso es exactamente lo que me pasa a mí. Vale, yo creo que sí, no veníamos <risa> a hablar de un poco de teorías ahí trasnochadas. Eh, exacto, exacto. Este, muy, muy, yo qué sé, muy inspiradas. Uh -huh, no, no, no. Uh -huh. Este, vamos a ver. Este, Empecémosle de una vez. De, de una vez. Voy, voy a entrar, de, de una vez voy a empezar con, eh, y no, no me, vieras que no me importaría tomarme medio programa para hablar de lo que no vamos a hablar. No, espero de que no, pero al final... Es, espero hablar sí, solo, solo tres o cuatro minutos de eso, pero, pero vieras cómo me importa especificar. Lo que sí, vamos a hablar. Sí, sí, o sea, porque eh, obviamente cuando uno dice lo que callamos los hombres, la lo primero que se viene a la cabeza de muchas personas es eventualmente las quejas masculinas. O sea, uh -huh, las, uh -huh. las quejas, yo sí, qué sé. Lo que, lo que nos tragamos eh, para sí. no decir sobre lo que no nos gusta de la mujer. Algo así como, vamos a volar de tías a ellas. Ajá. Algo así como, sí, 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 es que las mujeres es esto, es que las mujeres, qué, qué barbaridad, es que sí, ya estoy harto de tal. De tal. Sí. Ok, eso, sorry, de una vez, quiero, quiero anunciárselos primero para que se decepcionen los que esperaban que, <risa> que íbamos a hablar de eso y, y para que de una vez vean que el enfoque va a ser un poquitito diferente, porque eh, varias razones. Eh, la primera es que ese tipo de cosas no entran dentro del campo de lo que los hombres nos callamos. Uh -huh. Mentira. No, eso, ese, eso más bien no hablamos. Ese lo tipo hablan. de quejas, este, los hombres no se las, no nos las callamos. Es, uh -huh. ha, se, habla, hablamos como loras, <risa> o sea, hablamos, parecemos sí. chachalacas hablando de esas cosas. O sea, no, no me vengan a contar que es que, 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 es que pobrecitos nosotros, que es que el, ay. Y, y una cosa bien importante, o sea, otras dos. Eh, si bien este, hay 
toda una evolución de cómo ha ido cambiando la masculinidad, cómo ha ido cambiando la feminidad, cómo vienen cambiando las relaciones entre hombres y mujeres. En general, yo soy un convencido de que los cambios culturales y sociales que estamos experimentando, al menos en Occidente, realmente han sido para mejor. O sea, realmente uh -huh. han sido cosas buenas. Han sido cosas que han permitido que los hombres y las mujeres nos entendamos más, nos, nos, nos echemos más la manita, nos echemos más el hombro. Este, y ha habido cosas que han estado desfasadas, ¿no? Obviamente, pues, de ahí, las mujeres fueron las primeras en reconocer su necesidad de salir a lo público, o sea, que no podían estar relegadas su, solo a lo privado cuando tienen un montón de capacidades que estaban siendo, que estaban siendo subestimadas, uh -huh. que Obviamente, pues, en el momento en el que se da la, la, la importancia, o sea, se da la claridad de, la, de, la, de que la mujer despunte y sobresalga en lo público, pues, se ve la necesidad de que los hombres también pues cooperen en lo, en lo privado y obviamente pues como raza, como género, eso nos toma un poquitico más de tiempo, ¿verdad? Uh -huh. Que casi que, que, que hasta que no pegaron el grito al cielo de, de pucha, pues, hey, y ahora de, pero si, si los dos estamos trabajando igual fuera de casa, pues lo de casa ya no me, puede, ya no me debería tocar solo a mí, ¿verdad? Sí. Ok, este... Entonces, ha habido varias cosas que, que, están desfasadas, que, que, que se han desfasado y, y seguirán desfasadas posiblemente todavía un tiempo más, ¿verdad? Sí, Sin son estas generaciones un poco transi de transición. De transición, de, de transición, transición, que era imposible que no se produjera, ¿no? Así es. Es, es parte de, yo no sé, a veces quisiéramos que esos cambios se produzcan todos inmediatamente. Como... No, y tienen que haber generaciones que se traslapen, ¿verdad?, que puedan absorber eh, una un poco que se que se que tiene una reticencia, que no quiere, la otra ya entonces entra, y, y así, ¿verdad? Hasta que se dan tres, cuatro generaciones en donde ahí se acomodan. Sí, entonces, pues yo soy un convencido de que los cambios que, que estamos viviendo son cambios que son para mejor, cambios que más bien nos, nos ayudan. En medio de todo, obviamente, pues todavía hay cosas que no nos satisfacen, todavía hay algunas quejas, todavía hay algunos cambios, o cosas que vamos descubriendo en el momento en el que vamos avanzando, que decimos, ok, Day, ya, ya se ha resuelto bastante bien esto y esto y esto, pero ve ahora... Qué, qué, qué fregado lo que pasa, ¿verdad? Entonces ves yo que sé, sí, está bien, bueno, el, a, a, durante mucho tiempo, pues el, el, el desastre de los hombres que no se querían hacer cargo de sus hijos, y ahora obviamente, pues de ahí, cuando las cosas cambian un poco, nos damos cuenta, es, salen otras cosas del hombre que sí quería estar con sus hijos y ahora no se lo permiten porque <risa> en uh -huh. caso de una separación casi que automáticamente quedan con ella. Entonces, Qué fácil quejarse de eso cuando, cuando realmente, históricamente, pues la, la realidad había sido muy diferente, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Claro, los hombres modernos de ahí, tenemos necesidades muy diferentes este, desde lo afectivo, desde nuestra relación con nos nuestros hijos y, otros, y, otros, y otras cosas que ahora eh, asumimos y que, y que durante mucho tiempo no se asumieron. Entonces, si bien hay cosas nuevas, hay quejas nuevas, en general, yo no voy a entrar de la guerra de los sexos. O sea, okay. la guerra de los sexos, yo, yo soy un convencido de que la lucha contra el machismo es un, no debe ser una lucha de, lo, de la mujer contra el hombre ni del hombre contra la mujer. Que realmente los hombres y las mujeres no somos enemigos en la búsqueda, de, en la construcción de una sociedad más justa, uh -huh. en la búsqueda de relaciones más justas, más bien todo lo contrario. No, eso debería ser de, realmente un trabajo de ambas partes. De ambas para partes. Para poder eh, eh, entrar eh, lejos de ser una guerra, ¿verdad? Es, es entrar a acuerdos, en entendernos, en, en, en tratar de, de, de ponernos en los zapatos de la otra persona, ¿verdad? O sea... Y es vacilón porque ni siquiera es ceder, más bien todo lo contrario. Con, o sea, cuando se analiza históricamente, si hay alguien que ha salido beneficiado de la forma en la que ha quedado el machismo, hemos sido los varones. Precisamente por, por una de las cosas que ahora voy a sí, comentar. Este, sí. lo, a los hombres, esa es una lucha que nosotros no la dimos. O sea, o sea la empezaron ustedes, toda la cultura la ha dado. Tampoco es que ha sido una lucha solo de mujeres contra varones. No, no, no. En algún momento se quiso ver en el feminismo una especie de lucha de clases, ¿no? De, pues, uh -huh. de, durante la época de, de, del marxi, marxismo, se, se equivaró. Pero, pero realmente no ha sido así. En general ha sido una evolución conjunta de toda nuestra cultura. Pero los hombres casi que salimos beneficiados de... De, 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 de refilón. De refilón, sí, 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 por una lucha que nosotros al menos no empezamos, ¿verdad? Sí. Bueno, en entonces la... lo que sí vamos a hablar, digamos, es de eh, la, la expectativa, digamos, que se tiene del, del varón, eh, lo que se supone que ustedes dentro de esta masculinidad que los eh, identifica, ajá, que qué sé ajá. yo, tienen características, sí. por ejemplo... 
no son, no son miedosos. No, no somos miedosos, son valientes, somos muy valientes, este, somos son eh, fuertes. capaces de obtener el éxito, sí. capaces de hacer plata, casi que con solo es, sí, salir a la así, calle. Sí, casi con solo salir a la calle. Es más, eh, al día siguiente después de graduado, yo ya debería tener plata, ¿verdad? Si no es que, si no es que soy, <risa> si, 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 si no es que soy poca cosa como. Si no está, sí, sí, exacto. Eh, y, y toda la expectativa, ¿verdad?, de, eh, de proveedor y, 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 y hasta cierto punto. Algo que ustedes también se sienten bien, que es esta parte de protección, de proteger, digamos, a, a, a la mujer por el, el hecho de que son valientes y son, este, eh, eh, no tienen miedo. Y, y, y nosotros, en, en estos estereotipos y en estas características, pues todo lo inverso, ¿verdad? Todo, todo, todo lo contrario. Ajá. Eh, eh, entonces, eso de alguna manera, al, 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 no lloran, no lloran. Ajá. Este, todo esto ha cambiado, ¿verdad? Gracias a todo Dios. Todo esto ha cambiado, gracias a Dios. Todo esto ha venido acomodándose, pero todavía quedan secuelas y todavía quedan pero igual, telas importantes. Es un, es un proceso de transición. Y te cuento, hay parte de este cambio, digamos, que la verdad es que, vamos a ver, esa necesidad de de alguna manera este, salir adelante, ser exitoso, sentir que protejo a mi familia y este tipo de cosas, son cosas que realmente no estamos reclamando. O sea, en general, a la mayor parte de las personas les da satisfacción. No nos molesta, no nos molesta ese rol. Eso sí, ya, ya voy a hablar de la parte que quiero hablar, ¿verdad? Es más, lo, lo voy a decir de una vez. O sea, en general, la parte que sí, que, que sí quiero comentar, no, son, no me refiero tanto como a quejas que los varones tengamos respecto a la actitud femenina, más bien todo lo contrario. De esta parte que quiero hablar hoy, son cosas que más bien son ustedes los, las que se quejan, ¿qué? Este, de que nosotros no seamos capaces, capaces de abrir la boca para decir, pucha, me está llevando el carajo, esto no me está saliendo, no estoy pudiendo, no estoy pudiendo O sea, pudiendo un poco adelante. mostrarse vulnerables, digamos. Exactamente, exactamente. O sea, que el hombre eh, de alguna forma tiene esa presión, de que si se muestra vulnerable, pierde... Es, es, estoy fallando, es, estoy fallándole a mi pareja. Uh -huh. Estoy fallándole a mi pareja, estoy fallándole a mis hijos, me estoy fallando a mí mismo, estoy fallando como varón. ¿Qué? Y, 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 a la, y, la, y la misma mujer puede, digamos, ustedes pueden percibir que si me muestro vulnerable, mmm, como que va, va a dejar de admirarme o va a dejar de respetarme. De las dos cosas hay. Porque acuérdate que alguna, varias veces hemos mencionado que el machismo no es un fenómeno masculino, Machismo es un fenómeno social. Hombres y mujeres pues, participamos de, 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 de estas características de, de la sociedad, de las que van mejorando y de las que todavía no han mejorado gran cosa. Entonces nos encontramos con las dos cosas, ¿verdad? Eventualmente pues, puede ser que si ella es muy machista, pues de, resulta que puede ser que le moleste que él se muestre vulnerable. ¿eh? Uh -huh. Sin embargo, vieras que, que... que... Todavía, volviendo a lo de las transiciones y las generaciones Ajá. de transición, eh, todavía... Es, es bastante visto, digamos, que nosotras las mujeres muchas veces somos, y ojo, señoras, o sea, esto puede ser que no nos guste escucharlo, pero nosotras somos más machistas muchas veces que hasta los mismos varones. Tampoco es que los hombres somos inocenticos, pobrecitos, no. eh, po po pobrecitas criaturas. Que, <ríe> que vos... No, no, pero nosotras tenemos los hijos y ¿Qué? nosotros educamos muchas veces a, a, a cómo se llaman nuestros hijos en esa misma línea. Participamos y participamos. De hecho, es imposible humanamente, es imposible culturalmente que yo me desligue de toda la cultura. Como le decía una vez una persona que me preguntó, Eduardo, este, eh, ¿vos sos ateo? Yo no, no, yo ateo no soy, todo lo contrario, yo soy cristiano, además me considero muy cristiano. Uh -huh. ¿eh? este, pero entonces, ¿cómo haces cuando tienes que cuestionar cosas? Pues es que una cosa es la historia del pensamiento humano y, las, y otra cosa es mi espiritualidad. De hecho, es tan parte de mi sexualidad como otra cosa. No es lo mismo sí. la sexualidad que yo puedo construir si soy cristiano, que si soy hinduista, que si soy musulmán. ¿eh? Este, uh -huh. Entonces, es muy... Es, prácticamente imposible que uno se pueda abstraer de todo el resto de la cultura como si uno fuera una especie como de... de, de sí, no un, sé, ente, un, un ente externo. Externo, <risa> sí, ajeno. Sí, sí, sí. No, no, no. Buena parte de mis criterios eh, en muchas cosas vienen de lo que vivía en casa, de lo que vivía, no, de lo que vivía en mi cultura, de lo, que, de lo que se usaba en mi barrio, de lo que se usaba en mi pueblo, de lo que uh -huh. se usaba. O sea, este, de cosas que he absorbido de mi cultura, cosas que definitivamente no, no he absorbido, cosas que me parecieron muy bien, cosas que me parecieron muy mal. Entonces, 
es, es imposible que de alguna manera reproduzcamos algo de eso. Yo diría que más que reprocharnos, o sea, más que, más que culpabilizarnos, es simplemente abrir los ojos e ir creciendo, ¿verdad? Porque habrá muchas de estas cosas, como les decía, que, con las que uno no se siente insatisfecho. ¿okay? A mí la, la sensación, por ejemplo, de que eventualmente pues, de, mi, mi, mi rol protector es una cosa que no me hace sentir mal, ¿verdad? Uh -huh, ¿Okay? uh -huh. ¿Que, que, me, ¿Que me puede dar miedo? Por supuesto bueno, que ese, sí. Ese, esa era la pregunta. Eh, eh, ¿a, qué, a, qué, ¿A qué le tienen miedo okay. los hombres? Este, eh, a un montón de cosas, realmente. O sea, a ver. Vamos a ver. Este, eh, Ahí está Esteban, se... exactamente, poniendo una atención. <risa> <risa> ¿Cómo estás, Esteban? No te he saludado. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Silvia. Y este doctor, un gusto tenerlo por aquí. Igualmente, igualmente. Estamos muy bien. Gracias atentos a Atentos. Atentos, ¿verdad? Las palabras del doctor, que sí. siempre lo ponen a uno a pensar. ¿eh? Así es. Todos vamos a aprender hoy. Acuérdense, les vamos a recordar 8901-4747. Si usted tiene alguna preguntita, le va saliendo algún comentario o algo en el momento que vamos hablando, escríbanlo y, y, y háganlo ahora, porque pues aquí yo tengo los, el teléfono de la misma manera con, eh, con Facebook Live. Ok, entonces, ¿a qué le Yo tenemos pensé, miedo? Vamos a ver, este, podría mencionar así como someramente, pero esas no son las más importantes, que sí, que tenemos el mismo temor, yo que sé, en una situación de peligro, en el caso de que, o sea, de que, de que, de que alguien entre casa, si suenan ruidos raros en el techo, yo obviamente, o fuera de casa, yo, yo voy a salir, pero no es que voy sin miedo, o sea, uh -huh. pero con todo y miedo ahí voy, ¿okay? sí. o sea, este, y o sea, que, si sonó algo en el techo, si algo en la cocina pareciera como que, sí, que sí. se está moviendo, obviamente uno despierta al, al marido y le dice, mi amor, está sonando algo en la cocina. Sí, Eso es, no quiere decir que vos te, te pusiste la capa de Superman y, 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 y que saqué mis mi superpoderes. <risa> hey, no. La verdad es que es, es esa. Yo no tengo superpoderes. Es más, este, no soy una persona entrenada en, en ningún tipo de arte marcial, ¿verdad? Ajá. Pues posiblemente, obviamente, sin Pero algún, vos te levantas y vas a la cocina. Si en algún momento algún salvaje estuviera agrediendo a mi hijo o a mi esposa, obviamente, pues eh, yo voy a responder. ¿Quién sabe cómo me va a ir, verdad? Porque no soy muy, no, es posible que no sea muy hábil en eso, ¿verdad? Ojalá, yo tendría la fantasía, o sea, y manejo la fantasía. De hacerlo, de partirlo en cuatro. De ser, de ser capaz de deber, de dejar casi que sin un rasguño. Pero la verdad es que en mi... Casi en, sin un rasguño vos. Casi sin un rasguño yo. Y el, el otro, más, el otro... Eh, es más, no me importa si con dos o tres rasguños <risa> yo, con unos cuantos moretones y hasta con dolor de costilla, y hasta que incluso ella, que, que, que ella me china después en casa cuando me duelen las okay, costillas. Pero el me... otro totalmente... Pero yo sí querría que mis hijos y que mi esposa salieran totalmente ilesos sin ni siquiera una pestaña caída de esa sí. situación, ¿ok? Pero eh, seamos honestos, o sea, no soy una persona que tiene entrenamiento en artes marciales, o sea, si estamos hablando de una persona que, que tiene más, más, más capacidad ya que yo en ese sentido, es posible que aunque lo intente, es posible que me cueste bastante y que incluso que, eh, que, que, que salga yo por dentro, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. ¿Okay? Ahora, te menciono ese, pero vos me decías cuáles son los principales temores de los varones. Y te cuento, vieras que nuestros principales temores no son tanto ese. O sea, es al menos lo que yo veo mal diariamente no tiene tanto que ver con esas situaciones de, de, de peligro que todos, que todos soñaríamos. No tener que enfrentar y que si me toca enfrentar, ojalá logre, logre salir airado, bien, bien airado, airoso uh -huh. de eso. Pero las, a las que más les tenemos miedo es a no dar la talla. Así, en dos a no, a no dar la talla a dónde? A no dar la talla, y mira, en 80 mil campos. O sea, a no dar la talla. A no dar la talla en lo económico, este, en la educación de mis hijos, este, en las expectativas de mi pareja. Este, en, 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 la atención de las, en, en, en la atención de las necesidades de la casa, incluso este, a nivel sexual. Perdón, Eduardo, usted no se me desconcentre. Soy un perro. Es que estoy casi sin, sin carga y el celular. Entonces estaba mandando a pedir el cargador. Y Eduardo, totalmente, yo haciendo todo el. el ¿Verdad? Se desconcentra, es muy difícil. Sí, <risa> si sí. no te estoy poniendo atención. <risa> Ay, Dios mío. Ok, la parte sexual, sí, definitivamente. Estoy, como diría Lutia, estoy haciendo un monólogo cuando esto debería ser un biólogo. <risa> 
ay Dios mío, pero yo, yo, yo te estaba oyendo, yo te estaba oyendo, lo que pasa es que sí, si no, imagínate que tengo ya en el, en el celular, ya tengo como un 5%, o sea que en cualquier momento se me muere, ¿y qué hago yo con todos los Facebook Live? Eh, sí, no, mira, de no dar la talla prácticamente a todo nivel, sí. o sea, en lo que la se La parte espera, económica, la parte sexual, la parte eh, de protección, de proveedor, de todo de, eso. De, de mi éxito laboral, de mi, de, de mi de, yo qué sé, de mis, de, de mis logros en mi calidad de vida, este, y en lo sexual. Que obviamente esas quejas en lo sexual son algo que yo escucho todo el día, todos los días. ¿Quejas este, de parte de quién? Y de los dos. De los de dos. Los dos lados. Pero, pero son, o sea, las dan los dos de manera diferente, ¿verdad? Uh -huh. Este, eh, él, digamos, el carajo, una cosa que hemos criticado aquí en un momento, pero ahora les voy a decir, los comprendo. O sea, el carajo este que en vez de consultar, o en vez de decirle a ella, mira, pareciera que estoy teniendo problemas, no, de, no, no, sé, no, no sé qué pasa, no, no estoy logrando la erección como antes, este, trata de ocultárselo de cualquier manera, trata de, no, yo estoy bien así como estoy, de, fue el cansancio, fue los traguitos, fue el, el, sí. el chicharrón, yo qué sé. Uh -huh. este, que de, en vez de hablarlo con ella, se van, se, se van a la farmacia a pedir una pastillita para tomársela detrás de la puerta del baño sin decirle a ella. Uh -huh, uh -huh. Y lo peor es que, los, ¿Y mira, esto, y esto, mira como los dos participamos de eso. O sea, los hombres hacemos eso pretendiendo que ella no se va a dar cuenta de que, de sí. que se tomó algo. Y la verdad es que ustedes hasta nos dan pelota con eso, ¿verdad? Una, una mujer que nos aprecia con frecuencia. Está bien, nos sigue el juego. Y de veras simulamos que, que no te diste cuenta de que se tomó algo. Cuando la verdad es que la mayor parte de ustedes se dan cuenta. Sí. Si, de, si Pero fue... ¿eso por qué se hace, este Eduardo? Por una necesidad precisamente de no como de no verse disminuido en, en, en capacidades, en este caso específicamente la sexual. Pero bien puede ser, por ejemplo, una persona que está teniendo un menor ingreso a lo que normal, por ejemplo, eh, trabaja en ventas, digamos, y entonces recibe menos, menos dinero en los últimos meses. Exactamente. Y la familia sigue viviendo... Con los mismos gastos con y con los la mismos misma gastos y nos seguimos y seguimos eh, este bueno que los chiquitos quisieron ir a McDonald's bueno jale McDonald's tal, 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 y, 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 y el sí, carajo sí, sí, por bien, dentro y, y haciendo las, números hijo de puña y ahora cómo, cómo me la juego y vienen sí. las vacaciones y, y, y cómo se llama y no y no tengo eh, o sea no tengo que me sobre verdad pero los niños quieren irse de paseo a no sé, algún lugar o ir uh -huh. a la playa o lo que sea, y todo eso se lo van tragando. Es, esa es la parte importante, esa es la parte que más quería señalar. Te decía, vos me preguntabas, ¿quién se queja? Y es que por eso es que te decía, no, los dos. A veces, a veces él no se queja, él me lo cuenta. Te pongo un ejemplo en lo sexual, que es tal vez lo que yo oigo más, pero obviamente cuando sale ese tema en el consultorio empezamos a hablar de todos los demás, porque cuando, cuando vemos de veras, este chavalo que, que, yo qué sé, que ni siquiera le dijo a ella que estaba en consulta. Uh -huh. Mira qué contrasentido. Lo más usual es, es que cuando él llega a consultar un problema sexual, este, bueno, mentira, actualmente esto ha cambiado. Lo más usual es que, eh, que llegan juntos, que ella lo acompaña, pero todavía sigue siendo muy frecuente que él va solito y que ella ni siquiera sabe que él está en consulta. Uh -huh. Y lo peor es que muchas veces cuando le proponemos la posibilidad de incorporarla a ella al tratamiento le digo, y, y decirle, mira, y, y no quieres que le pasemos a ella un momentito, más bien ella debe tener un montón de dudas. Claro. A, la, a la larga pues puede estar preocupada, puede estar pensando si es con ella la cosa, si es que ya no la querés o, o algo por el estilo, ya se debe haber hecho. Sí. Que, bueno, eh, está bien, hablemosle, pero muchas veces él tenía la intención de que ella ni cuenta se diera cuando lo más usual es que cuando ella se da cuenta de que él consultó, diga, ¡ay, por fin! ¡Qué dicha que consultaste! Sí. ¡Qué dicha que fuiste a buscar ayuda para eso! Más bien, yo estaba por ahorcarte porque no habías buscado ayuda. No habías sí. buscado ayuda. O sea, que con frecuencia los hombres pensamos que de alguna manera ella se va, se va a sentir mal si le digo que ocupo ayuda. Uh -huh. Y lo más usual es que ella más bien, eh, cuando, cuando busco ayuda, digo... ¡Ay, qué dicha que buscó ayuda! Ya era tiempo. Sí. ¿sí? Y esto nos pasa no solo a nivel sexual, sino en prácticamente todo. Bueno, es que hablamos precisamente de, de la parte exacto de, de, bueno, de salud, de la parte económica, de la parte laboral, eh, eh, inclusive problemas este, con la familia o qué sé yo. O sea, cualquier tipo de, de cosita que yo pueda 
de alguna manera ir como tapando, o sea, como, como, como evitando que ella se entere. El temor ahí, en cualquiera, todas las áreas que lo pongamos, es el mismo. Es el mismo. Ok, te puse un par de ejemplos de lo sexual, pero es exactamente el mismo. Por eso ni siquiera preguntamos una dirección cuando estamos perdidos. Okay. Uh -huh. Y ustedes se desesperan con eso. Mi amor, por aquí un segundito, preguntemos a estos muchachos que están en el... No, no, yo llego, yo llego, mira, es por aquí. Estoy... Y obviamente en ese condenado plan terminamos llegando media hora después. Me gustaría decirte que yo soy... Que yo, la excepción. Que, que yo soy la excepción, <risa> pero, pero si estuviera aquí lunes me desmentiría, ¿verdad? Me desperador, no, por eso estás hablando de eso, pero vos haces lo mismo. Sí, Ajá. es cierto, es cierto, es cierto. Digo, no, 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 suave, es por aquí, es por aquí. Bueno, ahora ahora ya no, porque ahora que, que existen todas estas aplicaciones sí, para, con... para GPS y todo esto, pues es muy, es muy fácil, ¿verdad? Pero cuando yo estaba casada, uh -huh. la que no quería que preguntáramos era yo. ¡Qué vacilón! <risa> ¡Qué vacilón! Porque casi o sea, siempre Pero porque siempre yo era la que manejaba. Ya. ¿Ves? Entonces un poco ahí se invertían, se invertían los, papeles. los papeles. Entonces yo manejaba y yo sé, no, es que yo sé por dónde voy, yo sé que yo voy a llegar. Me, bueno, pero de si era, eran, era seguramente por la situación de yo Es llevar como el ustedes se habían, se habían distribuido los roles, ¿verdad? Exacto. En eso, sí, sí. Es, sí, es sí yo era la que cambiaba este, los bombillos, yo era la que eh, contrataba cuestiones, yo era la que llevaba el cuenta del banco, yo era la que hacía todo en esas cosas. Entonces sí, era como diferente. A Lule y a mí nos pasa en eso una cosa que es un vacilón. Este. Por algún motivo, Lule es muchísimo más ubicada que yo, pese a que yo que sé que los libros dicen que eventualmente los, los hombres tenemos mayor ubicación eh, espacial que los más, me, al menos en el caso de Lule y yo, mentira. Lule con un mapa se orienta perfectamente, Lule en un nuevo lugar nuevo llega, encuentra, yo en cambio, entonces es vacilón porque si, si yo voy en el carro y ella no está, yo encuentro lugar de alguna manera, a, a, a mi manera, a como pueda, ¿ok? Uh -huh. de ahí. Les, les pido un poquito de comprensión a las personas, si me está escuchando alguien de 20, 25, 30 años que, que nada más le parecerá lo más natural del mundo es por qué encontrar porque es, si es cuestión de poner ways ¿qué? exacto pero los que tenemos un poquito más de 50 estábamos acostumbrados a encontrar la dirección de una forma que no fuera ways sí, 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 sí. entonces no siempre lo utilizamos uh -huh. no, no siempre lo utilizamos, no, no lo utilizábamos no, lo utilizamos. no, no teníamos, no, no teníamos como, como eh, agarrar un, un, una cuestión que nos dijera o doble pacado, ahora sí. llegue a tal lado y vuelva a hablar. Este, eran otros tiempos. Pero me pasa algo, algo rarísimo. Si está Lula sentada en el carro, de alguna manera yo en automático dejo de pensar. ¿qué? Y entonces, es, eh, porque Lula, no, dobla aquí, hace de dobla a la izquierda, no, 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 gordo, que no te pasaste. Yo digo, pucha, qué vacilón. Este, como que de alguna manera me he acostumbrado tanto que si, si está ella en el carro, es ella la que piensa que de alguna manera le casi el, que... Le entregas el timón. Le como entrego el timón casi de ahí. No importa, yo llevo la manivela, yo voy con diciendo, pero es ella la que está orientada. ¿verdad? Ahora, hay una cosa, ya que hablaste de, de un tema eh, sexual. Los hombres tienden a ser los más machos y los más sexuales y los más, pero, o sea, eh, con los amigos. Eso yo creo que lo que ahí se está callando es la verdad. Exactamente. O, o sea, lo que están es cayendo en exageración. El hombre tiende a venderse como, no sé, o la sea, no sé ni cómo, ni cómo decirlo, pero, o sea, como que si, si tuvieron una buena noche de, 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 de hacer el amor con, con su novia o qué sé yo, y sí, lo hicieron una vez y pues fue buena y todo, pero no, al día siguiente duraron, o sea, dos horas sin parar y fueron, o sea, tres veces sí, o correcto. no sé cuántas con, los, con los amigos. O sea, eso, eso, parte de eso lo, sí, sucede. Yo, eh, demasiado. De hecho, la mayor parte de, la historia, de las historias que se cuentan entre varones son falsas. O sea, la mayor parte de las... Exageradas, digamos. Son exageradas, sí. Uh -huh. O sea... La mayor Vamos parte, a darles el beneficio de, de, de la duda de que no son totalmente falsas, pero, pero son muy exageradas. Pero son exageradas. Exageradas <risa> respecto a, este, a la disposición de ella, a la cantidad de experiencias que ha tenido, este, a la calidad de al esas experiencias, de al rendimiento de él. Mm, hay, hay unos estudios vacilones al respecto. Fueron varios que se hicieron. A ver. Porque fue... Hubo este, un, un, un grupo de investigadores que tomó y empezó a hacer focus group entre varones de distintos, de un aula de universidad, de un, yo qué sé, de un trabajo, de un banco, de, un, de una oficina. Ajá. ¿sí? Y entonces eh, un investigador bien entrenado tomaba focus group solo de varones. ¿sí? Eh, y eh, 
digamos, después de, un, de, de facilitar ya entrar en cierta confianza, ya la gente empezaba a contar sus cosas y pues empezaban a hablar de, su, de sus intimidades, de sus gustos, de lo que hacían, de lo que no hacían, de lo que me gusta hacer, de lo que no... Ok, bueno, ahí, perfecto. ¿Sí? Lo que ellos no se esperaban es que los investigadores ya tenían planeados los mismos focus group, pero con las parejas de ellos. De lo, las mismas parejas con, de ellos. O con ellas, ¿verdad? Ajá. ¿Qué? Y obviamente la hora de confrontar la versión con sí, ellas no, era, no. ¿qué? ¿Cuál es ese? <risa> Presentame lo que yo no lo conozco. <risa> Brincos diera. ¿Qué? ¿Qué? Pero, pero, pero ¿cuándo? Tal vez hace 16 años, pero... <risa> Entonces, eh, mira qué... Qué, qué ingratitud. <risa> Ahora, la presión o sea. social es a todo nivel y no necesariamente es ella la que nos está presionando. Vieras con qué frecuencia bueno, eso, eso, te iba, eso te iba a preguntar, o sea, ¿cuál es la necesidad de... Porque a quién le están diciendo esa exageración, o, o sea, ¿a quién le están callando la verdad? ¿Por qué tienen que caer en una, en una mentira o en una exageración? ¿Por qué? Es, ¿Quién nos está presionando? Mira, hay varias cosas. Hay una situación, digamos, antropológica. Hay cierta competitividad entre los varones. Uh -huh. O sea, que en general, los, por una cuestión de biología evolutiva, el macho de cualquier especie tiende a ser competitivo. ¿Ok? Este, okay. Por una cuestión en general, hay, hay toda una explicación ahí. Y Creo competitivo que, dentro de su mismo género. Dentro eh, de su mismo eh, grupo. Género, digamos, Exactamente, o sea. sí. Uh -huh. Sí. Sí, no, no, tanto, no, no, no es tanto una competencia con ella, sino competitivos entre los machos. Uh -huh. este, en los seres humanos, obviamente, pues hay diferencias muy claras entre la sensibilidad de un ser humano y la de, y la, y la, y la de otras especies, ¿verdad? Uh -huh. Sin embargo, un poquitito de eso conservamos. Entonces, tiende a ser cierto que hay cierta actitud competitiva del varón, eh, digamos, como que esas, esas eh, líneas, digamos, eh, digamos, de... ¿Cuál, cuál, es el, ¿Cuál es el que más pudo esto? ¿Cuál es el que más, el, yo qué sé, el que más? En las conversaciones de varones, eh, tal vez no surgen tanto como lo que hablábamos aquella vez, ¿verdad? De aquello de que, de que cómo lo hace mi esposo y ese tipo. Nunca vas a ver dos hombres preguntando. Sí, sí, eso, cómo, lo, cómo eso, lo, eso lo hablamos. Lo hablamos. Las, las señoras sí pueden, digamos, hablar hablamos. sobre cómo es tu vida íntima con tu esposo. Si y es, lo hablan con pelos con, y señales. Con muchísima, sí. Con muchísima, con muchísima información involucrada en la conversación. Sin embargo, los señores, los señores. Los este, otros, ¿no? lo que hacemos es exagerar y hay otras cosas de las que sí hablamos, de la marca del carro, de la marca del celular, este, del, del ascenso, del puesto, de los éxitos, de yo qué sé, del, del, uh -huh. del último. Y eso sí, que en verdad dieron? o también en exageración. No necesariamente, no necesariamente. Sí hay un poco de exageración, tal vez no, no tan severo como en el sexo, este, pero sí a veces hay una necesidad, digamos, de, de, en la conversación de, yo qué sé, de, de, de lucir el último trapito de dominguear que, que, sí, que, y que, que los, tuve y que a los nivel amigos, profesional. Y que los amigos digan, wow. Ay, wow, sí. más que ¡Qué tigre! Sí. Bueno, vamos a hacer... Una... Aquel diagnóstico que me pegué, mira, <risa> dificilísimo, nadie se había dado cuenta y yo fui el que me di cuenta de que este carajo lo que tenía era tal cosa. Ay, ah. para que mis colegas digan, ¡ah, qué carga, Eduardo! <risa> bueno, todos ustedes tigres divinos que me están escuchando y ustedes señoras hermosas, recuerden que tenemos el 89014747, que es el WhatsApp para que me escriban, que me pongan todo lo que ustedes quieran comentarme y participar, eh, y también estamos en Facebook Live, entonces hacemos una pausita en este momento y eh, comiencen a escribir, pero la pausa es bien cortita, así que ya, ya regresamos. Como dice Silvia, hacemos una pausa y ya regresamos. Saludos amigos de Teletín. FM, soy Rafa Cambronero del programa El Salsómetro. Sí, el mismo que les acompaña este y todos los sábados con mucha salsa, información, discografía y vamos a compartir esta pasión por la salsa. Aprendamos y hagamos cultura. Ya lo saben, aquí en Teletica Radio, El Salsómetro. El Salsómetro, todos los sábados por Teletica Radio. Generamos conversación. Segundo Festival de la Alegría. Los invitamos a los grandiosos bingos Pro Albergues Juveniles de la Alegría. Este 8 y 9 de septiembre al mediodía en el Estadio Nacional. 
Primer premio, un millón de colones. Segundo premio, 350 mil colones. Y tercer premio, una lavadora. También tendremos electrodomésticos, canasta de víveres y muchos premios más. Para más información, comuníquese a los teléfonos 8367-700 o al 2286-1717. La mejor información del Club Sport Cartaginés en Identidad Brumosa, el programa oficial del equipo Blanquiazul. Comentarios, entrevistas, datos, rifas y mucho más en un espacio dedicado a los fieles aficionados brumosos. Vívalo en el Facebook Live del Cartaginés y en los 91.5 FM de Teletica Radio. Identidad Brumosa, evolucionando al aficionado a otro nivel. No me burlaré de otras personas, eso las lastima. No nos burlaremos de otras personas, eso las lastima. No nos burlamos de otras personas, eso las lastima. Nuestras voces unidas tienen poder. Las personas jóvenes somos capaces de transformar el mundo. Un mensaje de Fundación Ciudadelas de Libertad en el mes de celebración del Día de las Juventudes. Acontecer nacional e internacional al instante en una sola frecuencia de radio. Telenoticias por Teletica Radio 91.5 FM. 7 de la noche y 11 de la noche. Sábados a las 7 de la noche y domingos a las 6 y 30 de la tarde. Telenoticias por Teletica Radio 91.5 FM. Generamos conversación. Fundación ANIC es una organización sin fines de lucro que tiene como objetivo brindar programas integrales para niños en edades tempranas con discapacidad y de escasos recursos económicos. Brindamos planes integrales de terapia física, ocupacional y de lenguaje, hidroterapia, estimulación temprana y psicología. Para seguir ayudando a más niños, necesitamos de usted. Sea parte de esta fundación colaborando con su donación. Contáctenos al 8393 30 75 88 40 90 78 o al 88 42 82 06. Seguimos conversando. Después de la pausa tenemos más de Como dice Silvia por Teletica Radio. Bien, y ya estamos eh, acá de regreso. Vamos a ver, acá tenemos por eh, WhatsApp, dice, en cuanto a oficios, donde estoy de acuerdo que todos, que todos puede poder salir en lo que nos propongamos. Hay oficios en los que la mujer son mejores o al contrario, porque se ha visto la capacidad de multitarea en las mujeres y en los hombres es diferente, por lo que pienso que si hay labores para más aptas para uno o para el otro. Gracias. Ok. Mira, este, eso es, eh, yo podría decir, en general, tiende a ser cierto, pero no exclusivamente solo respecto a hombres y mujeres, este, sino prácticamente respecto a la humanidad en total. O sea, hay tareas para las cuales definitivamente algunas personas son más aptas que para otras. Este... Eh, yo, eh, por ejemplo, definitivamente mi capacidad de organización, yo, yo no soy, eh, si a mí me tocara un, una habilidad que tuviera que ver con ventas, pues posiblemente yo fracasaría porque esa no es mi aptitud. Sí. Este, eh, hay otras cosas en las que sí tengo aptitud. Entonces, todas las personas tenemos una serie de capacidades. Hay algunas que es, es cierto y algunas que, están más, eh, que son más frecuentes uh -huh. en mujeres, unas que son más frecuentes en varones, pero no es que no existen in individuos de uno y otro sexo con esas capacidades. ¿Qué te digo? En general, la mayor parte de los hombres, por una cuestión, digamos, puramente biológica, la mujer tiene más capacidad verbal que el varón. ¿Qué? Entonces, al año de vida, normalmente al, con, con, entre uno y dos años de vida, una chiquita tiene el doble del vocabulario que un varoncito. Uh -huh, o sea, uh -huh. Ya hay algo, algo genético, algo algo. Sí, por lo general las mujeres como que caminamos más rápido, hablamos más rápido, eh, aprendemos a comer exactamente. más rápido. Pero el hecho de que tengamos esas diferencias, ¿qué significa? Que no existen grandes literatos. 
no, que, no, que no, no existen no. grandes oradores, que no existen grandes... Lo mismo, o sea, que lo, el, el asunto de la, de la orientación visoespacial, bueno, ahí, ahí yo tengo un ejemplo, ¿verdad? De, sí, de, yo, yo soy varón, pero yo me oriento visoespacialmente bastante menos que Lule. ¿Qué, uh -huh. ¿Y eso qué significa? Que no existen grandes ingenieras, que no existen grandes... No, no, no. no. Entonces, eh, yo creo que más que eh, si, si bien hay algunas características que son más frecuentes en ese género que lo otro, la verdad es que lo más importante es individualizar, porque puede ser que yo, por ejemplo, eh, sí, eh, el caso mío, por ejemplo, yo soy varón, pero yo para el fútbol no sirvo. ¿qué? Se, se supone que en, nuestra en, la en la expectativa, en la expectativa sí, no. popular, se supone que solo por el hecho de haber nacido con pene, yo debería ser bueno para el fútbol. ¿qué? Sí, no. Y de hecho, en la, en la época de colegio, hasta obviamente de, tuve un montón de, de, de cosas que no entendía. Yo decía, pues, pero qué raro, ¿por qué me vuelven a ver como menos solo porque no juego fútbol o solo porque soy chapa para esto? Claro, y claro. los compañeros que eran muy buenos para el fútbol tendían a ser bastante más apetecidos que los que no lo somos. ¿okay? Uh -huh. este, no, 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 hoy me queda muy claro. O sea, eh, yo seré varón y todo lo demás, pero el fútbol... O sea, no es lo tuyo, no, no es lo tuyo. En, en la cancha soy absolutamente un, sí, no, una no tuerca. Sí, no es lo tuyo, no es lo tuyo, digamos, hasta Hay ahí. otros campos. Entonces, sí. Sí, lo artístico, lo intelectual, lo, lo que implique fuerza física, de, ten, hay, las personas tenemos diferentes capacidades. Sí. Dice, ¿qué características debemos pulir los hombres para ser más atractivos a las mujeres? Pero me refiero a las mujeres ganadoras. No sé qué quiso decir con ganadoras, pero bueno, a las mujeres ganadoras. Serán mujeres luchonas, mujeres fuertes, mujeres, este, eh, no sé no sé qué quiso decir, pero, pero así dice. Pero me refiero a las mujeres ganadoras. Voy a tratar de, de interpretar un poquitito la, la, la respuesta. Es muy posible. Honestamente, yo tampoco le entiendo a 100% a qué se refiere con eso. Tal porque, vez nos pueda aclarar. Porque tal vez se, se refiere... Eh, a, a, digamos, a resultarle atractivo a, no a una mujer eh, sumisa o a una mujer anticuada, sí. sino a una mujer que eventualmente sea empoderada, que sea... Eh, Luchona, eh, sí, sí, sí. Este, que, que sepa que, lo que quiere. Que desarrolle sus, sus capacidades. Uh -huh. Obviamente, eh, de una vez eh, le digo... Oh, eh, es, es una buena oportunidad para, para sacar una crítica porque existen hasta montones. Si ustedes se meten a YouTube, se van a encontrar montones de canales que dan consejos, eh, consejos maravillosos de eh, exactamente cómo tiene que ser un hombre. O sea, las cinco señales de que le gustas a ella, las cinco características que derriten una mujer, pero la verdad es que ninguna de esas es generalizable. No, no, Ninguna. Total. Las personas somos distintas. Y se distintas. ha dado muchísimo. Bueno, todo, todo lo que es el, el, el este, este despertar, digamos, de las redes este, sociales y de, de específicamente de hacer eh, videos cortos eh, sí. con, con mensajes llamativos, ¿verdad? está Usted elige el número. Quiere 10, 5, 8, 7, 23, 22, las que sean eh, tips para, para, ¿cómo se llama? Para tener a un hombre derretido a sus pies. Eh, o, o para que no se vaya su, 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 su y, pareja. Y que tal vez te mencionan un par de conceptos de antropología y de sociología, sí, entonces sí. te queda la impresión como de que, como que son gente bien sí. fundamentada. Y vieran que no. En eso, más bien, el consejo tiende a ser más o menos el mismo. Ser vos mismo. O sea, no existe una receta que yo te pueda dar. Si, si, habrá algunas cosas, algunas luces rojas que uno no se puede que vale la pena eh, Yo reconocer. he encontrado algunas lucecillas, te ajá, cuento. Ajá. O sea, eh, veo tantos, tantos videos todo el tiempo, paso este, estudiando y todo, ¿verdad?, de, de los temas que uno que otro por ahí digo yo mira este, esto está interesante esto que, que dijo lo que pero es que a no veces, a beneficio de inventario verdad o sea, es, que es como pasarlo esas, por un colador hay algunas de esas que calzan con uno digamos sí. que, que tal vez vos lo ves y dices claro a mí sí me llega esto esto que están diciendo aquí pero ahora otras que uno dice pues, la verdad es que a mí me salen con eso y a mí me da risa más bien sí, este, sí pero yo creo que el, el consejo que acabas de dar o sea la autenticidad el se, ser uno mismo vos mismo eh, el cultivar la capacidad de expresar tus, tus sentimientos tal y como lo sientes, este, uh -huh. o sea, tal, tal, y, tal y como sos, porque la verdad es que nadie logra seducir a una persona eh, haciendo, o sea, yo no voy a lograr seducir a una persona haciéndolo como lo hace Manuel o como lo hace Alberto. O sea, y si, y si, cuando y si logras tenga... seducirlo, Eduardo es por un tiempo muy corto, porque cuando salga el verdadero Eduardo, y no sea Manuel, ni, ni Carlos, ni lo que fuera, eh, pues esa persona no, no... Es desarrollar lo tuyo, competir en tu campo, o sea, competir en tu cancha. O sea, lo peor que puede pasar es que, yo qué sé, que si estás, eh, digamos, eh, en el 
caso mío, por ejemplo, que me gusta el arte y que el fútbol no me gusta. O sea, eventualmente tratar de competir poniéndome una camiseta, una, una, una camiseta con el número 11 y un par de tacos, lo que voy a hacer es el ridículo, ¿verdad? Ya y, nos quedó claro. Y, y claro, eso, eso le sale a, a mi compañero que sí juega muy bien fútbol. No, eventualmente yo podría gustarle a alguien claro. que eventualmente algo como lo que a mí me gusta, como lo que yo hago, sí le interesa. Uh -huh. Entonces, eh, de ahí, las personas somos demasiado variables bueno, como para hacer lineamientos generales. Yo, yo cuando digo que, esa, que, que así que hacen esas cosas de, de aparentar otra cosa diferente, pero a ver, yo no entiendo ni qué ganan, ni qué ganamos. O sea, vamos a traer a alguien que nada que ver con nosotros. Alguien que realmente no, no a, nah, a quien no les gustaba. Nah, exactamente. Muy interesante, siempre es un gusto oír su programa. Muchísimas gracias. Vamos a saludar a... A, a ver, aquí dice Chris Graham, dice, exacto, entre machos en temas de mujeres es una hipérbole. Totalmente de acuerdo, <risa> totalmente de acuerdo, sí. Sí, sí, sí ¿verdad? ¿Qué, qué, ¿Qué cosa? Pero bueno, eh, la verdad que entender o dar una razón o una explicación de por qué pasa, eh, bueno, ya vos nos, di, nos diste alguna luz, digamos, de lo uh -huh, que podría ser, uh -huh, uh -huh. pero es así como, como extraño porque... porque o sea, sí, compiten, pero y, pero, y, pero no se puede competir como como igual, como siendo lo que soy y, y en, no seré eh, muy bueno en esto, pero lo puedo hacer en lo otro. La verdad es que la competencia termina siendo innecesaria. Realmente no terminamos no ganando na absolutamente nada. nada con eso. Nada. nada. Y si nosotros nos damos cuenta de esa exageración o esa cosa, o sea, lo que hacen es peor todavía, porque más bien es burla. O sea, nada que ver. Lo peor es que, por ejemplo, digamos, en el en, en ambiente de trabajo... Este, obviamente, pues donde yo me muevo es un hospital, ¿verdad? Y ahí los compañeros comentan esas cosas, pues delante de las enfermeras o delante de los otros doctores. Eh, ellas se vuelven a ver. Con, con, claro. De, de una vez, la verdad es que resulta tan decime, evidente. Decime, decime, por ejemplo, ellas. ¿qué dice? Por ejemplo, ¿qué dice un, un hombre? Así, exagerando. ¿Me entiendo? Mm. Este, vamos a ver, es que, bueno, hay, hay montones, no en todos los ambientes es lo mismo, yo qué sé. Este, eh. Sobre la marca del carro, este sobre la cantidad de... de o no, la, no, sobre la parte sexual, o sea, que sobre, esa es la que más, en la que más exageran. Le eché cinco y sin sacarla. <risa> <risa> ¿En serio? Y la verdad es que cuando uno oye un carajo que le echa Ay. cinco y sin sacarla, ¡ay, por Dios! O sea, la verdad es que una persona realmente... Eso habrá pasado alguna vez en su vida, ¿verdad? Sí, realmente, claro, hace 30 años. Sí. Este, o sea... O, o en una situación que fue muy erotizante para ambos, ¿verdad? Eh, yo, eh, yo creo que todas las personas, aún este, eh, aún las personas que no sean muy fantasiosas y que no sean muy fiebres, eh, eventualmente si encontraron una muy buena química con alguien, sí, pues sí, puede sí. ser que echaron chispa a los dos claro. y que les dieron... Y que fue, que fue hermoso el y, momento que compartieron. Y que a los dos les dieron la un, no la una de la mañana, no, la una de la tarde para, ir a, para salir a desayunar. Uh -huh. este, este, pero más que... Cuando pasan esas cosas, lo atribuimos a la virilidad de él. Okay. Acuérdense lo que decíamos. A su capacidad. Pasadas, cuando a su en capacidad. realidad eso depende más bien de la compenetración que hubo entre los dos. O sea, uh -huh. que, es uh -huh. que, que cuando los dos nos sentimos muy bien, sí. a los dos nos salió así sin que ninguno de los dos sea necesariamente, este, yo qué sé, Superman y, y Guatichica. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, vamos a saludar a Laura Pérez. Tenemos también a Anita Gómez que nos dice hola. Ania Sandoval, Noemi Vega. Eh, Mayra Tijerino eh, también bueno ahí tenemos un comentario que no entendí de Luis Paulino, Giovanni Abdiel eh, bueno están, están conectados y les recuerdo que estamos en Facebook Live los que estamos leyendo en este momento son mensajes que nos escribieron porque estamos en vivo y si lo está escuchando en radio y ya llegó a la casa pues puede este, eh, vernos por Facebook Live de la misma manera que puede mandarnos un mensaje al 890147 4-7. Ok, eh, la expectativa que se tiene de este macho fuerte que, 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 que es protector, que uh -huh, es este uh -huh. un macho en todo el sentido de la palabra, eh, de alguna forma genera una ansiedad, genera una... Porque vos me dijiste hace un rato, ustedes no es que se quejen, o sea, no, no es que digas, ay, es que ya yo no quiero ser eh, el, el protector, porque yo te voy a decir una cosa, yo he estado, con, por ejemplo, hablando con amigos, Ajá. en donde me dicen, es que ya yo estoy 
cansado de, 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 de esta, eh, digamos, situación o presión que, que tengo y yo también, eh, yo también soy débil y yo también eh, lloro y yo también tengo miedo y yo, yo también, yo también, ¿verdad? Obviamente yo, desde mi perspectiva, digo, tenés todo el derecho de, 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 de tenerlo. Ahora, Ajá. siendo absolutamente honesta, Ajá. hay una partecita mía Ajá. que dice... No, pero es que vos estás supuesto a hacer, a hacer, este, a hacer, a hacer todo eso. O sea, me explico. Y esto yo con mi... Con, mi, eh, con todo. Con tu, todo mi, 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 mi... Y tu cuestionamiento, tu crecimiento. Exacto, de todo sí. el tiempo. Pero sí hay algo... O sea, a ver, si es, digamos, mi amigo, yo puedo como decir, no, yo tenés todo el derecho de hacerlo. Uh -huh. Si es mi pareja, también. Pero hay una partecita mía ahí, como en la cola del, uh -huh, de algún uh -huh. lado, este, que dice, no, pero es que... Es que vos, vos, vos deberías hacer eso. Los hombres también lo tenemos a veces con el asunto de la chineazón, a veces cuando lo ataquen. Que, uh -huh. que esperaríamos que de alguna manera ya fuera tierna. Este, eh, pero vamos a ver, hay una, una cosa aquí porque, como comentábamos hace un ratito, este, es que lo comentamos fuera de, fuera de micrófonos, la presión existe, digamos, en prácticamente toda, toda nuestra cultura. Y es que esas, vamos a ver, no todas las personas, yo encuentro mucha gente que se queja de que es que es una barbaridad, que es que la sociedad, las bar barbaridades, que la sociedad nos impone, que nos... por Dios santísimo, hay buena parte de, esa, de ver... Eso era la mesa, ¿no? Era... No, está, no está temblando. No, no, no está temblando, esos eran los golpes del doctor en la mesa. No, ah. buena parte realmente, o sea, todas las personas tenemos que enfrentar este, algunas, de ahí, algunos esfuerzos que tenemos que hacer para, para lograr cosas que si no nos esforzamos no van a salir sí. o, sea, la, o sea la tierra no nos da su alimento si nosotros no cultivamos el campo y no se cosecha igual si te levantas a las 10 de la mañana a, a sembrar que la persona que se levanta desde las 4 de la mañana a sembrar y riega sus plantas y le quita las o sea en general las personas tenemos que hacer esfuerzos y tenemos que de alguna manera este enfrentar ciertas, eh, una serie de adversidades. Entonces, que uno tenga la capacidad, hay, hay parte de esto, digamos, que a veces desapercibimos. Yo, eh, déjame poner un ejemplo ahí muy, 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 sí. eh, muy pintoresco. Este, hay un personaje, digamos, que es una caricatura, que es una caricatura del, del macho indeseable de alguna manera, que es el, ¿cómo es que se llama? Ismael, eh, el... Ah, este... Eh, sí, el que hace mi, Roque. Mi, mi, Misael, 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 el que hace Roque. Ajá. Ajá, ok. Que está muy bien caricaturizado. Ah, pero Misael es un macho, eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, en todo el sentido de la palabra, Ajá. pero le canta la gallina. <risa> o sea, <risa> que, que te soy sincero, es parte de... Claro, sí, sí. claro, él se vende como el que yo, yo impongo y yo digo, y lo que yo digo es lo que se hace. Ajá. Y al final es, sí, mi amor. Pero o sea, mira qué vacilón, o sea... Nosotros vemos a ese personaje y nos parece como que eso es una cosa de la historia arcaica del ser humano que ya debería estar en vías de extinción. Pero déjenme hacerles una preguntita. ¿Alguno de ustedes se ha montado en un caballo alguna vez? Yo sí. Ok. ¿Te votó el caballo? Eh, una vez casi me vota, pero okay. no me votó. Si no nos votó el caballo es porque alguien amansó ese caballo. Okay. Uh -huh. O sea... Los caballos no vienen mansos, no es que eso ha cambiado. Ese oficio de ese carajo que tiene que ser capaz de, son, de sentarse en esa carajada y que se va a llevar 50 costalazos hasta que el, hasta que el bicho quede manso. El este, bicho. Este, es, un, es un trabajo que todavía existe. No crean ustedes que eso ya desapareció. No cerremos los ojos. Sí. O sea, que existen hombres que tienen que, digamos, que enfrentan ese nivel de exigencia. Y si yo fuera un domador de caballos y le estoy, enfrentando, le estoy enseñando a mi hijo el oficio, es muy posible que si mi hijo cae al suelo y se lleva un costalazo, yo quiera que mi hijo no se arrugue por eso. Uh -huh. Y decirle, sí, papito, está bien, te dolió perder, tienes que volverte a subir. Sí. ¿Okay? Porque eso es lo que nos toca si aprendimos, si, si somos domadores de caballos. Como mi hijo no es domador de caballos y yo tampoco lo soy, este, y yo más, yo más bien le exijo otras cosas a mi hijo. A mi hijo sí le digo algo así como, no, yo sé que te estás muriendo de sueño, es la una de la mañana, pero no has terminado esa, 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 esa tarea, ese reporte, igual no te puedes acostar aunque tengas, aunque estés aunque estén cerrando los ojos. Uh -huh. okay. Entonces, todos tenemos que pasar por niveles de, de, de exigencias, depende de las expectativas. Ahora, si sí hay una cosa, no son las mujeres las que nos están imponiendo estas cosas. O sea, habrá de veras este, mujeres, eh, eh, mujeres que tal vez eh, fueron ingratas con una debilidad de él, pero vieras que lo más usual es que 
no sea ella la que me está presionando, y lo veo mucho a nivel sexual, que no es ella la que le está diciendo, este eh, no, es que, es, es, es que así no se puede, sino él que se presione, aunque ella no lo presione. Uh -huh. O sea, aun cuando, ella esté, aun cuando él esté con una compañera que le dice, mira, no te preocupes, busquemos ayuda, lo solucionamos de otra forma, hagamos algo diferente y, y, y terminamos juntos o algo, o algo así, este aun así él queda con la sensación toda la noche de, joder, pucha, le fallé, le fallé. Okay. Uh -huh. Y eso nos pasa en la cama, nos pasa en lo económico, nos Como pasa ya con tenemos el que, laboral. Ya tenemos que ir cerrando eh, y los hombres, eh, pues ya vimos diferentes escenarios en los cuales el hombre eh, o exagera o omite o, o calla. Eh, ¿qué, ¿Qué hacer entonces? Porque ¿Qué? de alguna forma eh, tenemos que poder este, decirle algo para que, para, para que se dé un cambio. Básicamente lo que ella nos pide. Perdamos el miedo y seamos capaces de decir, tengo miedo, me está llevando el carajo, tengo, me preocupa tal cosa, creo que no voy a poder, siento que no puedo. Y si te topaste con una persona que fue que, que, que te, descalif que, que te uh -huh. descalificó solo por eso, decir, no, 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 seas, no seas tan machista, tengo miedo y quiero decirlo. O sea, okay. sí, tengo miedo. O sea, sí creo que no voy a poder. Es más, lo voy a intentar de todas maneras, pero no sé si voy a poder. Este... Y eso Entonces, te acerca con tu, eso te acerca con tu vulnerabilidad que hablábamos al principio, al principio del programa. Y si tu compañera no entiende esa vulnerabilidad, pues eh, estamos enfrentándonos a otro, a otra situación que también tendrá que enfrentarse. Sí, que mucho ojo, no es culpa de ellas. Realmente es toda nuestra cultura. El chiste es que conforme menos machistas nos vamos volviendo hombres y mujeres, nos sentimos en más libertad de quitarnos las máscaras tanto ellas como nosotros, y cuanto más nos quitamos las máscaras, más auténtica y más sabrosa es la relación. Ok, muy bien, muchísimas gracias Eduardo, ¿a dónde te pueden encontrar? En la clínica bíblica, es el 2522-100, okay. 2522-100. Y ahí pedimos este con, con, para tu agenda y bueno, se sacan doctora. las citas, ya sea para medicina interna o bien para una cita de, eh, con eh, Eduardo como sexólogo. Bueno, mañana tenemos un programa en donde yo estoy muy, pero muy eh, ilusionada porque eh, ya tengo alrededor de casi cuatro meses de estar en un tipo de alimentación eh, que me ha ayudado a, a nivelar mi peso y estoy pues muy contenta y es eh, con la dieta cetogénica. Entonces, eh, es que to, últimos avances científicos, Donald Vega viene llegando de una un seminario en Ohio y nos viene a contar todo lo nuevo que está pasando en el mundo de eh, eh, la ketosis, de, de la dieta keto. Así que los invito a que mañana, eh, si están en esta búsqueda de eh, no solamente pérdida de peso, sino una mejor este, salud en general, eh, nos acompañen a las 9 de la noche. Se les quiere mucho. Recuerden, como dice Silvia, porque hablar y escuchar es aprender y crecer. Chao. Educación sexual, amor, desamor, soledad, los temas más importantes de la relación en pareja y la vida cotidiana, tratado de manera objetiva y profesional, de lunes a viernes a las 9 de la noche, como dice Silvia, por Teletica Radio, 91.5 FM, generamos conversación.